இந்த வீடியோல நீங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய வெப் டிசைன் பிரின்சிபல்ஸ் என்னன்னுதான் நம்ம பீட்ரி சிஸ்டம்ஸோட யூஆ யூஐ டிசைனர் உங்களுக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க வீடியோ ஹாய் ஹாய் ஸோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லைக் ஒரு வெப்சைட் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முக்கியமாக தெரிய வேண்டிய ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயத்தை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ஷுட் நோ யோ வெப்சைட் டைப் அதாவது தெர் ஆர் ஒன்லி ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெப்சைட் என்ன அப்படின்னா ஒரு சில வெப்சைட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் பட் இட் ஃபீல்ஸ் லைக் அன் அப்ளிகேஷன் ரைட் பிகாஸ் இட்ஸ் ஆக்சுவலி அன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ்புக் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் பட் அதை நம்ம ஒரு வெப்சைட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் ஆல்சோ ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் வி ஆர் யூஸிங் அஸ் அ வெப்சைட்ஸ் டு கம்ப்ளீட்ஸ் அ பர்டிகுலர் டாஸ்க்ஸ் ரைட் ஸோ இது ஒரு டைப் அடுத்து வந்து இ காமர்ஸ் டு பை சம்திங் லைக் அமேசான் அப்புறம் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் அப்புறம் இன்னும் ஒரு சில இ காமர்ஸ் சைட்ஸ் ஸோ இது வந்து லைக் ஒன்லி டு பை சம்திங் ரைட் அடுத்து வந்து லைக் சோஷியல் மீடியா லைக் அதாவது அந்த மீடியா ரிலேட்டடான ஆப்ஸ் லைக் யூடியூப் அந்த மாதிரி ஸோ இதுவும் சோஷியல் மீடியா தானே ஃபேஸ்புக்கு இதுக்கு வேறு டிஃப்ரென்ஸுன்னு கேட்டிங்கன்னா யூடியூப் இஸ் ஆக்சுவலி வெப்சைட் எப்படி சொல்கிறது அந்த வீடியோஸ் ப்ளே பண்ணுறது வீடியோஸ் கன்சியூம் பண்ணுறது இட்ஸ் லைக் நம்ம ஒரு மீடியா வந்து கன்சியூம் பண்ணுறோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ மீடியா கன்சியூம் பண்ணுறது ஒரு டைப் ஆஃப் வெப்சைட் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் வெப்சைட்ஸ் ஒரு ப்ராடக்டையோ இல்லை ஒரு சர்வீஸையோ சேல் பண்ணுற மாதிரி ஓகே ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் வெப்சைட் லைக் ஒரு பர்டிகுலர் டி ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்காக ஒரு வெப்சைட் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் வெப்சைட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது யூ ஹாவ் டு டிசைட் பிகாஸ் எவ்ரி திங் அதாவது எவ்ரி டைப் ஆஃப் வெப்சைட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் பிரின்சிபல்ஸ் ரைட் ஸோ ஒரு ஒரு வெப்சைட்டும் ஒரு ஒரு மாதிரி வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றதுனால முதல்ல என்ன டைப்புன்றதை வந்து நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணுங்கள் ஜென்ரலாக நெக்ஸ்ட் வந்து விஷுவல் கண்டென்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி வந்து இமேஜ்ரி அதாவது நம்ம அந்த இமேஜ் கண்டென்ட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஹீரோ செக்ஷனில் அப்புறம் நம்மளுக்கு அது தேவைப்படுற இடத்துலலாம் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அதை வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு டைப்ஸ் இருக்குது அதில் டூ டி இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அதாவது ட்ராயிங்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்போம்ல அது அண்ட் தென் த்ரீ டி இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் லைக் த்ரீ டி எலமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் விஷுவல் கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் இமேஜ்ரி எஸ்பெஷலி ஸோ இதில் எந்த டைப் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் எதுக்காக இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தெர் ஆர் த்ரீ நீட்ஸ் ஒன்று டு க்ரியேட் எமோஷன் அதாவது எமோஷ்னலாக கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் வெறும் டெக்ஸ்ட் மட்டுமே வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா புரியாது யாருக்கும் ஸோ அதனால் எமோஷனாக க கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இப்போ இமேஜஸ் இல்லை த்ரீ டி இல்லை இது டூ டி எது யூஸ் பண்ணாலுமே இட் ஷுட் க்ரியேட் சப் இன்ட்ரெஸ்ட் டு த யூசர்ஸ் டு அட்லீஸ்ட் சீ திஸ் திங் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குன்றதுனால டு க்ரியேட் இன்ட்ரெஸ்ட் வி ஆர் டூயிங் திஸ் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் தான் ஒரு வெப்சைட்க்கான மெயின் கீ ஒரு இமேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஒரு டெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் சரி இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் கம்யூனிகேட்ஸ் வித் த யூசர்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு புரிகிறது தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் ஓகே ஸோ அது கிளியராக இருக்கணும் ஸோ இந்த மூணு நீட்ஸ்க்காக தான் மெயினாக இந்த இமேஜரி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் எ ஃபோட்டோகிராஃப் ஸோ தெர் ஆர் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் டு கன்சிடர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசல்யூஷன் அது என்ன ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா குவாலிட்டி ஒரு ஃபோர் கே ஒரு த்ரீ கே அந்த மாதிரி லைக் என்ன ரெசல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றது இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ரொம்ப குவாலிட்டியான இமேஜ் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது அவ்வளோ கிளியராக இருக்கும் சிம்பிள் இப்போ அதுவே நீங்கள் குவாலிட்டிலெஸ்ஸான இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா விஷுவலி வந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்காது லைக் ஒரு ஃபீலே வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்காது லைக் சம்திங் லைக் ஒரு இரிட்டேஷன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ரெசல்யூஷன் இஸ் த பேசிக் திங்
நான் பேசிக்காக இருக்கிற காம்போசிஷன் சொல்கிறேன் ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு இமேஜை இந்த மாதிரி அந்த த்ரீ இன்டூ த்ரீ கிரிட்டில் அதாவது அந்த நைன் ஸ்கொயர்ஸ் ஆர் ரெக்டாங்கல்ஸ் வர மாதிரியான கிரிட்டாக நீங்கள் பிரிச்சிங்க அப்படின்னா இதுதான் ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க உங்களோட ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இதில் டச் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் தெரியுதா ஸோ தென் யூ வில் கெட் மோர் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஆல்சோ மோர் ஃபோக்கஸ் நீங்கள் அந்த மணிரத்னம் ஃப்ரேம் மணிரத்னம் ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்கல்ல நீங்கள் அந்த எல்லா ஃப்ரேம்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்போசிஷன் படி தான் வந்து இருக்கும் தெரியுதா ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாக அந்த ஃபில்ம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரேமிங் டெக்னிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு போஸ்டர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் கூட இப்படி தான் நம்ம வந்து பண்ணோம் லைக் இந்த போஸ்டராக இருக்கட்டும் இந்த போஸ்டராக இருக்கட்டும் திஸ் ஒன் இது எல்லாமே அது ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் படி தான் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க கெலட்ஸ் டேக் ஆப்பிள் போஸ்டர்ஸ் ஸோ இது எக்ஸாக்டாக நம்ம சொல்லலாம் லைக் ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் வச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் திஸ் ஒன் இது எல்லாமே அந்த ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் வச்சு தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ உங்களோட இமேஜஸும் அந்த ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் படி இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இட் வில் க்ரியேட் மோர் இம்பேக்ட் ஜென்ரலி நெக்ஸ்ட் வந்து ரெலவன்ஸ் ரெலவன்ஸ்னா உங்களோட கண்டென்ட் வந்து ரெலவெண்ட்டாக இருக்கா அதாவது அந்த இமேஜ் வந்து கண்டென்ட் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கான்றதை பார்த்துக்கோங்க சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு இமேஜ் வைக்கிறோம் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஃபோட்டோ அந்த இடத்துல நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா இஃப் இட் டசன்ட் மேக் எனி சென்ஸ் நீங்கள் அதை வைக்கிறதுல எந்த ஒரு யூஸுமே இல்லை இட் க்ரியேட்ஸ் நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் யூஸ் பண்ணாலுமே கொஞ்சம் ரெலவெண்ட்டான ஃபோட்டோகிராஃப்ஸாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து அட்வைசபிள் இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் அதாவது அந்த ட்ராயிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அகெயின் ரெசல்யூஷன் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஏஸ்தட்டிக்காக இருக்கணும் அதாவது விஷுவலி வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் திங் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ அது ட்ராயிங்ஸ்ன்றதுனால கலர்ஸ் தான் மெயினாக அதில் இருக்கும் ஓகே ஸோ உங்களோட தீம் கேற்ற மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீட்டியோட தீம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து லைட் ப்ளூ அண்ட் டார்க் ப்ளூ லைக் பேடிஎம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம்ல இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு இல்ஸ்ட்ரேஷனோ இல்லை இல்லுஸ்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட் ஷுட் பி இன் தேட் தீம் ரிலேட்டட் கலர் சம்மந்தமே இல்லாமல் நான் இப்போ ஒரு க்ரீன் கலரில் இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் வைக்கக்கூடாது அதில் ஓகே ஸோ அந்த தீம் ரிலேட்டடான கலரில் நீங்கள் வைக்கிறது வந்து மோஸ்ட் மோஸ்ட் அட்வைசபிள் அண்ட் இட் ஒர்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ டி எலமெண்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அகெயின் ரெலவன்ஸ் ஸோ இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் வந்து ரெலவெண்ட்டான ஒரு எலமெண்ட்டாக வச்சுருக்கீங்களான்றது செக் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் ஏஸ்தட்டிக் அண்ட் தீம் த்ரீ டி எலமெண்ட்ஸ்ன்றதுனால ஏதாவது ஒரு கலரில் கொடுக்கலாம் இட் வில் ஒர்க்னா இட் வில் நாட் ஒர்க் ஸோ அது நீங்கள் எக்ஸாக்டாக அது என்ன உங்கள் தீமோ அந்த தீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து ஜெல் ஆகும் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ ஏஸ்தட்டிக்ஸ் விஷுவலி அட்ராக்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் த்ரீ டி எலமெண்ட்ஸ் இட் ஒர்க் இல்லை இது ஒரு டெக்னாலஜி இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வா அப்படின்னு வந்து யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பேட் டைப்போகிராஃபி லீட்ஸ் டு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விச் இஸ் ட்ரூ ஓகே அதாவது ஒரே டைப் ஃபேஸ் சாரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஃபேஸஸ் அதாவது நிறைய ஃபான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல ஜென்ரலாக அதோடய ஆக்சுவல் டேர்ம் வந்து டைப் ஃபேஸஸ் நான் ஒரு ஒரு வீடியோலையும் சொல்கிறது இது தான் ஸோ அதோடய ஜார்கன்ல நீங்கள் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து டைப் ஃபேஸஸ்ன்னு தான் வந்து சொல்லுவாங்க ஃபான்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டாங்க சொல்லக்கூடாது ஸோ நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஃபேஸஸ் ஒரே பேஜில் யூஸ் பண்ணுறதும் இட்ஸ் நாட் அ குட் திங் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆப்போ இல்லை ஒரு வெப்சைட்லேயோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என் டு என் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் எல்லா ஸ்க்ரீன்ஸ்லேயும் எல்லா இடத்துலையும் 
சிங்கிள் டைப் ஃபேஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் சைஸஸ் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது நான் ஒரு சீட்டியை வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் டு ஆக்ஷன் வச்சுருக்கேன் வச்சுருக்கேன் ஆனால் இதுக்கு அதுக்கு வந்து என்னோடய கண்ணுக்கே தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் அகைன் அதை வைக்கிறதுல எந்த ஒரு யூஸுமே இல்லை உங்களோட கண்டென்ட் வந்து யூஸர்ஸால் ரீட் பண்ண முடியல அப்படின்னா அகைன் இட் லீட்ஸ் டு அ பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அந்த சைஸஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஹையர் ஆர்க்கிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்துக்குமே நம்ம அந்த சைஸஸ் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுப்போம் அண்ட் ஆல்சோ கான்ட்ராஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோவும் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இந்த கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோவுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சில ஒரு வெப்சைட் சொல்கிறேன் நீங்கள் கூலர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த கலர் பேலட் ஜென்ரலாக எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற வெப்சைட் இது இதில் இந்த டூல்ஸ் போயிட்டு கான்ட்ராஸ்ட் செக்கர்னு இருக்கும் இங்கே போயிட்டு உங்களோட டெக்ஸ்ட் கலர் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க உங்களோட பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்றத வச்சு உங்களோட கலர் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்றது நீங்கள் இங்கேயே வந்து நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் ஃபைனலாக யூ ஷுட் நோ யுவர் யூசர்ஸ் யாருக்காக நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது என்ன டைப் ஆஃப் ஆப் பண்ணுறோம் அதை யார் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சம் டைம் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஃபேஸஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னால ஒரு டியூவல் டைப் ஃபேஸஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்படுற இடத்துல மட்டும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிண்டர் டாட் காம்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குல்ல கிண்டர் ஜாய்க்கு ஸோ இப்போ இவங்களது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபான்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபான் அதாவது இந்த கிண்டர்லேயே வந்து கே ஒரு ஃபான் இருக்கும் அந்த ஐஎன்டிஆர்ன்றது இந்த இந்த ஃபான் ஓகேவா ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி ஃபான்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கீழெல்லாம் நார்மலாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காகனா இந்த ஃபான் வந்து டு அட்ராக்ட் கிட்ஸ் இந்த ஃபான்ட் வந்து டு ரீட் டு கம்யூனிகேட் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டால் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஒரு போனஸ் டிப் வந்து நான் கொடுக்குறேன் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் அந்த வெப் பேஜஸ்லாம் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நிறைய இப்போ பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட்லாம் நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஓவராலாக வித்து எவ்வளோ வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக பேசிக்காக எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் டெஸ்க்டாப் ஸ்க்ரீன்ஸ்க்காக ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீன்க்காக நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் வித் வந்து மேக்ஸிமம் தௌசண்ட் தான் இருக்கணும் மினிமம் நைன் ஃபார்ட்டிலேருந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நைன் ஃபார்ட்டி டு தௌசண்ட் இதுதான் ரேஞ்ச் இதில் நீங்கள் எந்த வித் வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐ மீன் என் டு என்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ அதுவே வந்து மொபைல் ஸ்க்ரீனுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா த்ரீ டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த வித்குள்ள இருந்தால் தான் அது என்ட்டு வெண்டில் வந்து ஒர்க் ஆகும் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹையர் ஆர்கி ஹையர் ஆர்கி தான் வந்து ஒரு வெப்சைட் என்ன பண்ணோம் என்ன பண்ணணுன்றதை வந்து டிசைட் பண்ணும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் மூணு இம்பார்ட்டண்ட் இதை வந்து நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட ப்ரைமரி எலமெண்ட்ஸ் என்ன நம்மளோட ப்ரைமரி நீட் என்ன செகண்ட்ரி நீட் என்ன டர்ஷரி நீட் என்ன ப்ரைமரி நீட்னா இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் காட்ட போகிற இல்லை சொல்ல போகிற நீங்கள் பேச போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்றது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்களா இத்தனை பர்சன்ட் இத்தனை பர்சன்ட் சொல்லிட்டு அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் எல்லாமே இந்த ப்ரைமரி கேட்டகரியில் வந்துடும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது எல்லாமே செகண்ட்ரி கேட்டகரியில் வந்துடும் டேர்ஷரியில் என்ன இருக்குன்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய கண்டென்ட் பட் ஆனால் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது பட் அதை அவாய்டும் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி இருக்கும்ல அதை நீங்கள் வந்து காட்டணும் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா பை யூஸிங் கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோ பை யூஸிங் த ப்ராப்பர் சைஸஸ் இன் எவ்ரி திங் இன் இமேஜஸ் இன் டெக்ஸ்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் பை ப்ரையாரிட்டைசிங் ஒரு சீட்டியே இருக்குன்னா அந்த சீட்டியை பழிச்சின்னு தெரிஞ்சால் தான் அது சீட்டியே ஒரு கண்டென்ட் இருக்குன்னா அது ரீடபிளாக இருந்தால் தான் அது வந்து கம்யூனிகேட்டிங் கண்டென்ட் இல்லைனா அது இருக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு 
அர்த்தமும் இல்லை ஓகே அண்ட் ஓகே இப்போ ஒரு சில வெப்சைட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சும்மா நான் வந்து காட்டுறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்மோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ஒரு எஸ்தட்டிக்காக இமேஜஸ் எடுக்கிறதுக்கான வெப்சைட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்லாம் இங்கே இமேஜில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் விட்டுருங்க மற்ற கண்டென்ட்லாம் வந்து பாருங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஏன்னா உங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டுன்ற அந்த கான்ட்ராஸ்ட்டில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இங்கெல்லாம் டேக்ஸ் வச்சுருக்காங்க பட் ஸ்டில் இப்போ அந்த கேட்டகிரிஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இமேஜஸ் ஒரு இடத்துல வச்சு டெக்ஸ்ட்டு தனியாக வச்சு பிரித்து அந்த ஹைராக்கி புரியுதா அவங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி காமிச்சிருக்காங்கல்ல இட் இஸ் த ப்ராப்பர் வே டு யூஸ் இவங்களும் ரெண்டு ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே தெரியுதா ரீசெண்ட் கொண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நார்மலாக ஒரு ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது இங்கேயும் இருக்க பாருங்கள் நான் டிஸ்கவர்க்குள்ளே போனனால உங்களால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ இது ஒரு வெப்சைட் அண்ட் தென் ஸ்பெக்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஸோ இதில் இந்த இமேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேவைப்படுற டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கலர்ஸ்லாம் வச்சு இவங்களோட தீமில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து தெரியுதா அண்ட் இவங்களோட அந்த கேட்டகிரிஸ் அந்த ஏஸ்தடிக்ஸ் தெரியுதா அவங்களுக்கு க்ரீனுன்றதை பேக்ரவுண்டில் வச்சுட்டு மென் விமன் கிட்ஸ்ன்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இது தான் டு க்ரியேட் அ ப்ராப்பர் வே இது எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பட் தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அதை ஒரு எலகண்ட்டான வேலை வந்து காமிச்சிருப்பாங்க சரி அகேன் நான் சொன்ன அந்த காம்போசிஷன் ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து மினிசோ இப்போ மினிசோலெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அந்த வெப்சைட்டு தெரியுதா நெக்ஸ்ட் இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஷாப்பிங் ஆப் தான் ஒரு ஃபெமினின் ப்ராண்ட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் இருக்கிற அந்த கேட்டகிரிஸ் அந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அந்த எப்படி சொல்கிறது ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தெரியுதா அண்ட் ரொம்ப ஏஸ்தட்டிக்காக ரொம்ப எலகண்ட்டாக ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பட் இட் ஒர்க்ஸ் ரைட் இது தான் த ப்ராப்பர் வே டு க்ரியேட் அ வெப்சைட் ஓகே உங்களுக்கு இது இல்லாமல் இன்னும் வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் ரைட் இட் ஆன் த கமெண்ட்ஸ் அண்ட் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு வெப் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா வி கேன் போஸ்ட் இட் இந்த அப்கமிங் வீடியோஸ் ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் இதே மாதிரி யூஆர் யூ எக்ஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க இப்போவே பீட்ரி சிஸ்